గుంటూర్ నగరంలో జరుగుతున్న వంచనపై గర్జన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు శాసనసభ్యులకు పార్లమెంటు మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులకి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తున్నాయి ఆ అన్యాయాన్ని ఏ విధంగా మనం ఎదుర్కొనాలని మన పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మనం గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి పోరాడుతూనే ఉన్నాం ముఖ్యంగా రెండు వేల పద్నాలుగు రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు అప్పుడు యూపీఏ ప్రభుత్వం ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అడ్డగోలుగా విభజించే కార్యక్రమం చేపట్టినప్పుడు ఆ విభజన చట్టం అమలు చేసే ప్రక్రియను కూడా ఆ రోజు పార్లమెంట్లో చర్చకు తీసుకొని వచ్చారు అప్పుడు అన్ని విధాలా నష్టపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలి అని పార్లమెంట్ సాక్షిగా దాన్ని అమలు చేయాలి అని కూడా చెప్పడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయాలి అని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆలోచించలేదు వాళ్ళు విభజన చట్టం అప్పుడు కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చెప్పడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మేము అధికారంలోకి వస్తే ఐదు సంవత్సరాలు కాదు ప్రత్యేక హోదా పది సంవత్సరాలు ఇస్తారని చెప్పి మన రాష్ట్ర ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలకు చెప్పి ఓట్లు వేయడం జరిగింది వాళ్ళ మాటను నమ్మి అక్కడ కేంద్రంలో ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ భాగస్వాములైన బీజేపీకి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓట్లు వేయడం జరిగింది అప్పుడు కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర విభజన అప్పుడు రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తే అడ్డగోలుగా విభజించి విభజన తర్వాత మేము బాగు చేస్తామని చెప్పి ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అన్యాయం చే ఒక్క హామీ కూడా అమలు చేయకుండా అన్యాయం చేస్తున్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటికీ వాళ్ళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా బీజేపీ ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పేదాకా మన పోరాటం ఆగదని చెప్పే కార్యక్రమం చేసే దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు రాజ్యసభ ఉపాధ్యక్ష పదవికి జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మా ఈరోజే మన పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయం ప్రకటించడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ పార్టీ కూడా ఓటు వేయకుండా సభ నుంచి నిష్క్రమిస్తామో అని చెప్పి ప్రకటించడం జరిగింది దానికి కారణం అప్పుడు రాష్ట్ర విభజనకి కాంగ్రెస్ ఎంత ద్రోహం చేసిందో విభజన తర్వాత ప్రత్యేక హోదా చేస్తామని చెప్పి బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా అంతే ద్రోహం చేసినాయి కాబట్టి ఈ రెండు పార్టీలకి మనం దూరంగా ఉంటామని చెప్పి ఈరోజు రాజ్యసభ ఉపాధ్యక్ష ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థికి కానీ బీజేపీ అభ్యర్థికి కానీ ఓటు వేసే ప్రశ్న లేదని చెప్పి మన పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది మన నిర్ణయం బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఓటు వేయము అని చెప్పి మన నిర్ణయం వారం రోజుల కిందటే మన పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయం మేరకు ప్రకటించడం జరిగింది కానీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అభ్యర్థిని పడించిన నాకు ముందుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి కాదు మిగతా మిత్రపక్షాల అభ్యర్థిని పెట్టే కార్యక్రమం చేస్తున్నామని వాళ్ళు అభ్యర్థిని ప్రకటించినాక మన స్టాండ్ ప్రకటిస్తామని చెప్పి చూడటం జరిగింది ఈరోజు అన్యూహ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఉపాధ్యక్ష అభ్యర్థిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని ప్రకటించారు కాబట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అటు బీజేపీకి కాంగ్రెస్కి రెండుకి దూరంగా ఉండాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుంది ఎందుకంటే రాష్ట్ర విభజన అప్పుడు కాంగ్రెస్ ద్రోహం చేసింది విభజన తర్వాత బీజేపీ కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ ద్రోహం ఇప్పుడు చేస్తుంది కాబట్టే మన పార్టీ అధ్యక్షుడు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అటు చూద్దామంటే తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర విభజన అప్పుడు కాంగ్రెస్తో పొత్తు కలిసి కాంగ్రెస్కి అన్ని విధాలా సపోర్ట్ ఉంది రా రాష్ట్ర విభజన అడ్డగోలుగా చేస్తుంటే సోద్యం చూస్తున్నట్టు కాంగ్రెస్కి మద్దతు ఇచ్చింది ఆ తర్వాత విభజన తర్వాత మనకిచ్చిన హామీలు అమలు చేయకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్య పార్టీగా ఉంటూ కూడా బీజేపీతో వంట కాసి మన రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తూ కూడా రెండు పార్టీలతో అధికారంలో రాకముందు పార్టీకి మద్దతుగా ఉంది 
अधिकार वाक बीजेपी की मदद का उड़ी मन राष्ट्रा की अन्यायम जरूरत सोच्यम चूं घनता पार्टी अभी सदर्भंग राष्ट्र विभजन के संबंध प्रधान अंशाल प्रत्येक हदा विभजन चट प्रधान अंश पोलवर प्राजेक्ट निर्मित इच्छे दी विशाखपन रैन रईलवे जोन इच्छे दी कड़प स्टील प्लांट निर्मित इच्छे दी पोर्ट निर्मित इच्छे दी अंशाल वैएस कांग्रेस पार्टी अद्यक्ष जगन्मोहन रेडी गार नायकत्व में गत नाग संवस प्रधान प्रतिपक्ष का पोराटी वैएस कांग्रेस पार्टी अच्छी सदर्भ में चपच्छ वैएस कांग्रेस पार्टी गत नाग संवस पार्लमें लपल बैठक प्रती सारी राष्ट्र की प्रत्येक हदा अंश विभजन चट अंश के प्रभुत्ट जी एनो सारू डी राष्ट्र व्याप्त का बंद जी मन पार्टी अद्यक्ष जगन्मोहन रेडी गार इे गुंटूर नगर में रुव वेल पद अमर निरा अद्यक्ष मन अंदर गुर्जेस अवसर उमजल मन पार्टी अद्यक्ष जगनमोहन रेडी गार राष्ट्र की प्रत्येक हदा इच्छे विषय में केन्द्र राष्ट्र प्रभुत् राष्ट्र प्रजल ने मोसमेंसी गुंटूर एन रोज अमर दीक्षे मन पार्टी अद्यक्ष दीक्षनी एन रोज भग्न घनता राष्ट्र प्रभुत् सदर्भंग रुवेल पदहार राष्ट्र की प्रत्येक हदा इवे प्रत्येक हदा बदल प्रत्येक प्याकेज इतनी स्वागत चप्पी घनता मन मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना गारदी सदर्भंग मन अड़ना वैएस कांग्रेस पार्टी तरफ प्रत्येक हदा संजीवनी का प्रत्येक हदा तो ये अच्छी मन मुख्यमंत्री प्रत्येक प्याकेज दी राष्ट्र की एंत तीव्र अन्यायम चशारो सारी आलोची मन अंदर प्रजल की तेजेस अवसर उ प्रत्येक प्याकेजी दी असैम्लीर्मा चसा के प्रभुत् धन्यवाद कार्यक्रम के मंत्री सन्मान घनता मन मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना गारे सदर्भंग प्रजल की तेजेस अवसर उ मन वैएस कांग्रेस पार्टी अद्यक्ष नाग संवसरा राष्ट्र की प्रत्येक हदा विषय में केन्द्र प्रभु के राष्ट्र प्रभुत् अन्यायम चुनावी इधी ऐदो संवस रेप जरगबो बजेट सवेश बजेट सवेश पार्लमें मन वाणी विनि के प्रभुत् निदीयी बजेट सवेश प्रारंभ काक मुदे फिब्रवरी मस कार्याचरण कार्यक्रम प्रकट जी मन कार्याचरण कार्यक्रम प्रकार पार्लम सवेश मोदी रोज पार्लमें पोराटम चसा के प्रभुत् अपड़की के प्रभुत् दिगराकते पार्लम स पार्लम सवेश मुगे लप के प्रभुत् आंध्र प्रजल के देश अन्याय पार्लम साक्षि देश प्रजल तेयजेनि वैएस कांग्रेस पार्टी केवल ईदूर पार्लमें सभ्युना मन पार्टी अद्यक्ष जगन्मोहन रेडी गार आदेश मेरे को एनडीए प्रभुत् मोटमोद अविश्वास तीर्मा बनकोड़ घनता वैएस कांग्रेस पार्टी देन सदर्भंग अब मन अविश्वास तीर्मा चर्च की राकड़ा के प्रभुत् राष्ट्र प्रभुत्मदेश पार्टी बीजेपी पार्टी रूप लोपायकारी मन अविश्वास तीर्मा चर्च की राकड़ा ये विधा चशारो मेर गमन आर्वात बजेट सवेश रोजू मन मेरे मुझे प्रकट मेरे को पार्लम बजेट सवेश सवेश इपड़की के प्रभुत् मन राष्ट्र की जो अन्या निरसन तेजेस्तूर पार्लम सभ्यु राजीनामा चेयट जी ईदूर पार्लम सभ्युम राजीनामा चेयटक राजीनामा चेयटे का प्राणाल सैत ती अमर निर्दाक्ष की ढीली आंध्र प्रदेश भवन में कुर्चो जी अगुद पार्टी पार्लम सभ्यु मन पार्लम सभ्युत तो राजीनामा चुंटे इरव की इरव ऐद मंदिर इरव ऐद की इरव मंदिर पार्लम सभ्यु राजीनामा चुंटे प्रत्येक हदा अंश पार्टी को वी उदी वैस पार्टी तरफ मन पार्टी अद्यक्ष जगनमोहन रेडी गार अब प्रकट जी का मन राजीनामा चे दीक्ष कुर्चुनोर दीचुन रोजुदेश पार्टी पार्लम सभ्यु पारपयार वालू चुद्धि उंटे राजीनामा चुंटे इपड़क प्रत्येक हदा अंशन सदर्भंग 
ఆ తర్వాత జరిగిన సంఘటనలు మళ్ళా ఏ విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ యూ టర్న్ తీసుకొని యూ టర్న్ తీసుకొని పార్లమెంటులో మనం అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టినప్పుడు ఐదుగురు పార్లమెంట్ సభ్యులతో మీరు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టి ఏమి సాధించారు ఏమి సాధిస్తారు అని మన ఎగతాళ చేసిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నలభై సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న అంత పెద్ద మేధావి మనం పదమూడు సార్లు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టినప్పుడు మా మనల్ని ఎగతాళ చేసిన ఆయన మళ్ళా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్ పార్లమెంట్ సభ్యులు రాజీనామా చేసినాక పార్లమెంట్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యులు లేని సమయం చూసి లోపాయకారిగా ఈ బీజేపీ ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలైన బీజేపీ బయటికి వచ్చిన తెలుగుదేశం రెండు లోపాయకారిగా మాట్లాడుకొని అవిశ్వాస తీర్మానం చర్చకు తీసుకురావడం జరిగింది ఆ అవిశ్వాస తీర్మానం సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించినప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం బీజేపీ పార్టీ తరఫున ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు చెప్పడం జరిగింది పార్లమెంట్లోనే సమాధానం ప్రత్యేక హోదా అంశం ముగిసిపోయిన అంశం ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రత్యేక హోదా వద్దు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ చాలు అంటేనే మేము ఆ రోజు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇచ్చాము ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక హోదా అంశంపై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పోరాటం చేస్తుంది ప్రజలందరూ వాళ్ళకు మద్దతు జరుపుతున్నారని మీరు యూటర్న్ తీసుకున్నారని ప్రధానమంత్రి పార్లమెంట్ సాక్షిగా చెప్పడం జరిగింది అంటే అదే పార్లమెంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు ఇప్పటికీ మిత్రుడే అని హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇప్పటికీ లోపాయకారిగా బయటికి ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోపాయకారిగా ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలైన బీజేపీతో ఇప్పటికీ మైత్రి కొనసాగిస్తున్నారు అనే దానికి ఇదే నిదర్శనం ఈ విధంగా లోనొక డ్రామా బయట ఒక డ్రామా చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై నిందలు వేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై నిందలు వేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం గత నాలుగేళ్ల నుంచి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలని కాపాడటంలో రెండు ప్రభుత్వాలు విఫలమైనవి అందుకే రెండు ప్రభుత్వాలు ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలకి వంచన చేస్తున్నాయని చెప్పే మన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మనం పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా అంశం అనేది చాలా ప్రధానం ప్రధాన అంశం ఎందుకంటే ప్రత్యేక హోదా వస్తేనే పరిశ్రమలు వస్తాయి ప్రత్యేక వస్ ప్రత్యేక హోదా వస్తే ట్యాక్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పారిశ్రామికవేత్తలు వస్తారు పరిశ్రమలు పెడతారు పరిశ్రమలు వస్తేనే మన రాష్ట్రంలో పారిశ్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరుగుతుంది పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరిగితేనే మన పిల్లకాయలకి మన యువకులకి ఉద్యోగ అవస అవకాశాలు మెరుగవుతాయి కాబట్టి ప్రత్యేక హోదా సాధించేంత వరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తూనే ఉంటుంది అప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి రాకపోతే రాబోయే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో కానివ్వండి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో కానివ్వండి తప్పకుండా ప్రజలందరూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తారు ఎందుకంటే రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి కావాలి అంటే ప్రత్యేక హోదా కావాలని ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ప్రత్యేక హోదా ఒక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్లే సాధ్యమవుతుంది అని ప్రజలందరూ నమ్ముతున్నారు కాబట్టి రాబోయే ఎలక్షన్లో తప్పకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ అధికారంలోకి వస్తుంది అత్యధిక పార్లమెంట్ స్థానాలు గెలుచుకొని కేంద్రంలో కూడా ప్రత్యేక హోదా ఎవరు అధికారంలోకి వచ్చినా అది బీజేపీ ప్రభుత్వం కానివ్వండి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానివ్వండి ఇంకో ఇంకో థర్డ్ పార్టీ కానివ్వండి ఎవరు అధికారంలోకి వచ్చినా మన మద్దతు వాళ్ళకి అవసరమవుతుంది తప్పకుండా అత్యధిక పార్లమెంట్ స్థానాలు ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు పార్లమెంట్ స్థానాలు గెలుచుకుంటాం ఎవరు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక హోదా విభజన చట్టంలోని అంశాలన్నీ అమలుపరచడానికి ముందుకు వస్తారే వాళ్ళకే మద్దతు ఇస్తాం కాబట్టి రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా ప్రత్యేక హోదా అనేది మన ఊపిరి లాంటిది కాబట్టి తప్పకుండా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ప్రత్యేక హోదా సాధించుకుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అలా తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు నాయకులకు ప్రజలకు మహిళలకు అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ